。おい、スタート。えー、監督の太田です。えっ、ー、と、前回は、えー、僕の新作映画、乙女たちの沖縄戦というドキュメンタリー映画がいよいよ公開されるという話をしました。えー、で、まあ、これ戦争、沖縄戦、を題材にしたドキュメンタリーなんですけれども、えー、っとね、まあ、ここしばらく令和新選組の話をしてまして、で、僕がすごくね、ここ最近で令和で印象的だったっていうのも実はね、戦争絡みなんですよ。なんでね、ちょっとその2つを合わせてお話ししてみたいと思うんですけれども、えー、その印象的だったっていうのは、えー、少し前のあの、えー、あのゼレンスキー大統領、えー、ウクライナの、が日本の国会議員に向けて中継しましたよね、あのビデオで演説を。で、その時に、多くのっていうか、ほとんどの議員が立ち上がって、えー、ゼレンスキーをスタンディングオベーションした。しかし、えー、令和新選組だけはしなかった。他全部してるんですよね。ゼレンスキーの,その、えー、演説の、えー、動画も見たんですけれどもね。いやー、やっぱり、ね、おかしい。おかしい。で、まあちょっと、あの、何がおかしいかっていうのをちょっと、えー、整理しますね。で、まず、ロシアとウクライナが、戦争をしています。まあ、そもそもはロシアが侵攻して、えー、ウクライナがそれに対する、えー、抵抗をしている、えー、あるいはこう反撃をしているというふうな形です。で、えー、まあ言われるのは、えー、ウクライナは、えー、自分たちの国を守るために戦っているんだっていう。だから多くの人たちが、えー、やっぱウクライナ頑張れ、ウクライナ負けるな、みたいな。えー、ロシアひどい、プーチン許せない、みたいな、えーえー、論評をしてますね。で、ただね、あれなんですよ。一方的に攻め、ここから僕、味方ですよ。えー、攻撃されていて、えー、るわけではなく、反撃してるわけですよね。っていうのは、これはもう、あの、戦争行為を、ウクライナもしてるわけなんですよ。もう、その、もう初期の頃になると、まあ、いろんな動画や、あの、ゼレンスキーの演説とか見てると、えー、ゼレンスキー大統領は最後まで戦うって言ってますね。あの戦うって言ってるんですね。それから、えー、と、市民でも、えー、非戦闘員、つまり兵士じゃなくても、戦う気のある者には武器を配るって言ってるんですよね。いろんな国が、えー、資金や武器を、えー、送って、で、ウクライナとロシアは、えー、戦争をつけている。で、まあ、片方なんか、ウクライナがあの優勢だっていうニュースもあるけれども、もうロシアが圧倒的に勝ってるっていうこともあって、まあ、その辺はわからないですけれども、でも、要はそれ何かって言ったら、えー、戦争してるんです、二つの国は。えー、ただ、まあ、ロシアが先に手を出したから、ロシア許せない、プーチン許せないって言っているということで。で、えー、ウクライナ、ゼレンスキーは、えー、自分たちの国を守る戦いをしているんだ。っていうふうな、まあ、ちょっといろんな視点混ざっちゃいましたけど、いうふうな、まあ、認識ですよね。これがおかしいって。まあ、その話はね、前々から、他でも何回も解説してますけれども、すごくね、これはね、印象操作があると思うんですよ。で、まあ、そこから言うと、ロシアが攻撃してきました。でもそこで、えー、ゼレンスキーが反撃をしているわけですね。で、そうすると、どちらが手を出したかっていうことに関しては、ロシアいかんだろう、人の国に。っていう風なまあいろいろありますよ、もともとウクライナっていうのは、えー、昔はソ連連邦でしたしで、そもそもウクライナから発祥して、えー、ソ連というか、ロシアという国ができたっていうのは、歴史的にはいろいろありますが、まあ、先に、えー、ロシアが手を出した、だからいかんぜよ、プーチンさんという風なことになってる、でもそこで反撃をして戦ってるっていう段階でも、これは戦争なんですよね。だから、それで、えっ、ー、と、戦争しているっていうことに関して、まあ、どちらにこう、火があり、どちらに、あの、利がありとしても、戦争して互いに殺し合っていることには変わりないわけなんですよね。だからこそ、そこで令和新選組は、その片方、当事者の片方だけを応援する、評価する、拍手を送るっていうふうなことはおかしい。これは戦争なんだから、えー、ロシアに避難決議も、まあ、日本の国会しましたよね。同時に、えー、ウクライナにも、ウクライナもやはり戦争をやめるべきだっていうふうなことを言わなきゃいけないのに、ロシアだけに、えー、決議、あの、批判、避難決議するのおかしい。で、ましてやそのゼレンスキーの、えー、そういうふうな、自分たちは最後まで戦うんだって言って、いうふうな話をして。で、まあその後に自民党の議員が出てきて、もうゼレンスキー大統領の愛国心に私は打たれましたとか言うけど、<笑>何言ってんのっていう感じで。で、それはおかしいっていう。つまり、一本の国だけ、その戦争してるっ
。両方が戦争しているのに、片方だけを応援する。片方だけは非難するっておかしいっていうのがレア新選組の、まあ、簡単に言っちゃう考え方だと思うんですよね。で、僕はもうその通りだと思うんですよ。じゃあこれで、でもね、で言うんですよ、いや、でもね、あの悪いのはプーチンだよ、プーチンが攻撃してきたからだよ、でなかったらね、あのウクライナ反撃する必要もないんだよ、プーチンが悪いんだよ、プーチンが戦争をやめれば、ね、終わるんだよとか言ってるんだけれども、も僕もそういう戦争のドキュメンタリーをね、あの実はこの前にももう一本撮ってるんですよ、沖縄戦の。で、そこでね、そこからのすごい戦争の勉強をして、で、行ったときに、えー、今回の戦争はよく似てる何かって言ったら、えー、太平洋戦争。それこそ日本。我が、我が日本。日本が、えー、太平洋戦争、アメリカと戦争しましたよね。どっちが手を出し、ま、先に出しましたえー、ロシア、ウクライナ、ロシアが先に攻撃しました。で、それを守る戦いをしていました。えー、ウクライナは。だから、ウクライナに正義があり、えー、頑張れ、ウクライナ、負けるな、えー、ゼレンスキーみたいな、あの、なんか応援が多いですよね。えー、太平洋戦争でした。日本が真珠湾をいきなり攻撃してるんですよ。先に手を出したのは日本なんですよね。で、これは、じゃあ、先に手を出したから日本が悪かったっていう。でも、その後に反撃しましたよね。で、えっと、ウクライナも反撃して、よし、頑張れ、ウクライナ。っていう時に、えー、反撃したアメリカが、まあ、ミッドウェイなんかで、どんどん、あの、日本を、あの、毎晩、あの、逆転していく時に、頑張れ、アメリカ。えー、日本は許せない。っていうことだったんでしょうか。なんか、そんなことは全然、こう、教科書でもまだまだ、ドラマを見ても、そんな風に描かれないですよね。で、さらに言うと、今度その反撃したアメリカが、えー、今度とうとう、日本をどんどんどんどん追い詰めて、えー、沖縄戦。沖縄戦で沖縄に上陸していって、で、沖縄の住民をどんどん、えー、ま,まず漢方射撃でガンガンガンガンガンガンガンガンって、もう畳一畳になんか40発とか以上の、えー、砲弾を打ち込んだと同じだけ打ち込んで、ものすごく多くの人をもう、まあ、虐殺してるんですよ。その、住民までね、軍、軍だけじゃなくて。いうふうなことをしていて、で、さらに上陸してきて、今度は隠れている人たちは火炎放射器で燃やしたり、手榴弾を隠れている、その防空壕の中に投げ込んだりっていうふうなこと。まあ、その間いろいろあるんですよ。だけどして、いっぱいこう、兵士と兵士の戦いで住民をたくさん殺してるんですよね。いや、それはやっぱりね、あの、許せない。例えば、東京大空襲にしてもそうだし、あの、一般市民をもう大量虐殺してるんです、アメリカは。そんで言うと、広島原爆だと長崎だとそうですよね。あのほとんど死んだのはあの一般の民間人ですからでも先どっち手を出したのはどっち日本ですよね日本が先に攻撃したってことはそこまでされても仕方がないってことにはならないですよねいくら先に攻撃されたからって言ってそこまでしてはいけないつまりあのもう戦闘が始まってしまうとどちらが手を出したっていう、まあ、歴史的な解釈やいろんなこう視点からその経緯は抑えなきゃいけない。でも戦争始まっちゃうと両方悪いんですよ。日本だってハワイでたくさんと殺して、えー、ハワイの、まあ、軍事施設を狙ったとはやっぱり民間人も巻き込まれてるんですよ。で、えー、沖縄の戦争でも今度沖あの日本軍は沖縄住民を巻き込んで、えー、助けに行ったはずなのに住民をたくさん巻き込んでるんですよ。で、いっぱい犠牲している。日本軍がちゃんと別の戦い方をすれば死ななくて済んでいた、えー、沖縄県民がたくさん死んでるんですよ。で、アメリカ軍も、えー、住民をたくさん殺してるんですよ。だから日本国民と、えー、日本軍とアメリカ軍が毎晩敵が戦いながら犠牲になっている多くはあのー、住民なんですよ。それで言うと、じゃあウクライナ、ロシアはどうなんですか、あのー、軍だけの戦いですかいやいや、いろいろね、なんか民間のアパートや病院が攻撃されたと言ってますよね、みたいなことになってきて、であるいはこうロシアの方にもこう、えー、ウクライナからの攻撃があったっていう報道もありましたよね。でその細かかいいことはわらないでも結局戦争が始まっちゃうと、えー、一番困るのは住民なんですよ。非戦闘員の人たち。で、沖縄戦でもまさにそうなっている。同じことがロシア、ウクライナでも起こっている可能性ありますよね。なぜかそれが戦争だからなんですよ。先に手を出したものが悪いっていうことではなく、始まってしまうとどちらも犠牲になり、一番多く犠牲になるのは住民なんですよ。で、えー、っと、それを片方の国だけ応援して、で、えー、負けるな、頑張れ、みたいなことを言ってるっていうのは、いや、それはもうね、あのー、おかしな話で、戦争を応援してるような。なのに、えー、ね、あの、始まったばかりの時に、戦争反対とかってね、あの、街角行っても戦争反対とかって言って、で、もう、なんかね、ツイッターとか見た戦争反対とか、私は戦争反対。いかなる戦争も反対します。理由のいかもかかる反対します、とか言ってさ。えー、っていう。
いや言ってること言ってることとやってること違わないっていうつまり戦争反対っていうんだったら何かって言ったら止めるんですよあおやめなさい戦争やめなさいどちらもやめなさいもういっぱいのいろんな人が犠牲なんかやめなさいっていうのになんか多くの人たちはあの戦争反対って言いながらプーチンは許さないとか言ってねえそれ戦争反対じゃないねっていう完全にウクライナ側について言ってるよねっていう。でまあ、もちろんね、いやいや、プーチンは悪くないんだ、あれは別の理由があるんだって言ってる人たちもいるけれども、どちらにしても戦闘行為を続けている2つの国なんですよ。で、それを国会議員が片方のだけ言ったら、その後にね、えー、ゼネスキーさんお疲れ様でした。では次、プーチンさんの言い分聞きましょう。はい、プーチンさんお願いしますって言った。はい、こちら、えー、追っかけマンの山田です。<笑>とかで、ね、ではプーチンさんがね、今このクレムリンに来ているので、お話を聞いてみましょうみたいなことで聞くんであれば、いいんですよ。両方聞いてです。でどちらが正しいか考えよう。それぞれにな、な、ね、あの、サジェッションをしよう。提案をしよう。やめませんかっていうふうな、まあ、止めましょうよ。っていうふうなことならわかるんだけど、片方だけ聞いて、立ち上がってスタンディングオベーションして素晴らしいとか言ってね。で、なんか、あの、どっかのね、あの、そういう、<笑>あの、こう、公明な法律家の人が、ウクライナに栄光あれとか書いてたえ、な、何それとか思ってね。いうふうな、あの、片方だけを応援している。それはおかしい。大事なのは戦争を止めること。あれだけみんな戦争反対、戦争反対って言ってるのに戦争反対、ウクライナ頑張れ、ロシアは悪魔だっておかしいでしょっていう。そういう素朴な疑問があるのに、えー、ほとんどの政党、令和新選組以外は全員立ち上がって拍手を送ったっていう。でもね、これ非常に引っかかりやすい。つまり、もう、なんていうかな、悪代官、時代劇で言う悪代官と貧しい農民。の洪水になっていてでその貧しい農民が頑張って戦ってるんだから応援してやれっていうこの悪代官のねこう侍たちがやっぱ悪いんだっていう風な構図にしているけれどもあのそれは違うと思うんですよね2つの国が戦っているっていうで、えー、ロシア兵もたくさん犠牲になってるしウクライナ兵も犠牲になっている。で、当然、えー、ウクライナの県民、県民者や、ウクライナの住民も犠牲になっている。で、あの、まあ、ある人が言ってたのは、もうこれ早くね、ゼレンスキーがね、降伏すればいいんだ。で、そうしたら降伏してまで虐殺、虐殺っていうかそう攻撃はしないから。で、そこでとりあえず死ななくてもいい人たちは死ななくて済むんだから、降伏すればとりあえず戦争は終わる、終結するっていうふうなことを言ってるのに、でもゼレンスキーは最後まで戦うって言ってるでしょ。でね、そこでまた出てくるのが沖縄戦です。沖縄戦のえー、っていうのは32軍、第32軍という陸軍32軍が沖縄に行って、沖縄に、えー、駐屯して、アメリカ軍を迎え撃つって形だったんです。で、その時にその牛島中将っていうのがもう最後、どんどん追い詰められていって、で、自決する前に、えー、っと、兵士たちに、まあ最高司令官ですから連絡した時に、えー、っと、自分が自決しても戦いはやめるな。最後まで、最後まで戦え。言ってそのためにゲリラ戦がずーっと続いてつまりもうこちらのもう本土ではもう戦争が終わってもう調印されても、えー、漁港放送まであった。あとまでずーっと沖縄で戦争が続いて、本当の意味で終結したら9月5日なんですよ。6月23日が、えー、異例の日として、えー、沖縄の終戦記念日とされてますけど、6月でなく9月まで続いてるんですよ、戦争、局地戦が。集団的な戦闘が終わったのが6月23日であって、で、その後も続いてるっていうのは、それは牛島中将がそこで戦闘をやめるな、最後まで戦えって言ったからなんですよ。同じことをゼレンスキーは言ってるわけじゃないですか。だからここで例えばゼレンスキーが降伏したとしてもそれを言った指令が、えー、その、まあ、降伏しましたってことは伝えられない人たちが、その後またずっと戦い続けて大きなと同じことをする可能性だってあるわけじゃないですか。で、何よりトップが最後まで戦うって時は、その時に犠牲になるのは、えー、一般、市民、そしてこう、兵隊、兵隊のその、えー、まあ、ただただ言われて戦うだけの兵隊。兵隊さんだと別に死んでいいってことにはならないですからね。っていうふうなこと、同じようなことを言っている。で、さっきも言いましたね。あの、あの、希望者には民間人であっても武器を配るっていう。沖縄戦もまさにそうですよね。えー、それを描いたのが、まさにこれです。えー、乙女たちの沖縄戦。っていうのは、ここだ。白梅学徒。姫入り学徒は有名ですね。姫入りだけじゃなくて、いろいろいるんですよ。少年たちは手付き付きの歌い。で、こう、少女たちは、こう、えー、姫入り、随戦、白梅といっぱいあるんです。それを、もう学生さんって17歳の女子学生ですよ。その子たちを、えー、看護教育を、もう本当に短い出させて、で、戦地にある野戦病院に送り込んで、えー、看護活動をさせたっていうのが、
、えー、調べたと。それを、その、まあ、もう、本当今、お話ししてもらえ、えー、今、ご健在なのがもう6人しかいない。そのうちお話ししてもらえるのがもう2人しかいない。そのお二人に聞いた、これは映画なんですけれども。で、その時に、その、当時の話聞いてみると、あの、その17歳の女の子たちが戦地に行って、で、結局途中で、えー、解散命令って軍から出て、もうこれ、あの、日本は勝てないから、もう解散してみんな勝手にしろっていうふうな、もう勝手な命令を出して、でそのガマであるこう野戦病院から出て、えー、避難している途中に多くが艦砲射撃や、えー、米軍の攻撃によって亡くなっていくっていうでそもそもがそんな17歳の、ね、女の子たちを、ね、戦地、えー、野戦病院に連れていくってことはおかしいですよねでそれと同じようなそれよりもそれと同じようなっていうかそれとも同じひどいことっていうのが民間人に希望者には武器を配ってそんな武器を持ったらもうそれは戦闘員ですから。当然あの、攻撃されて、えー、犠牲になっていくわけじゃないですか。で、その民間人が武器を取ったらかったからって、よし、勝利だみたいなあの、映画みたいなことはならない。だって、ロシア、ロシア軍ってめちゃめちゃ強いんですよ。もう、あのまあ、専門家に聞くと、もう実質上もう世界一、アメリカもかなわないような実は武器を持っているって話も聞きますし、でそういうのを考えてみたら、沖縄戦と同じようなことが起きないの展開してるんですよ。で、それを、まあね、あの、少し前のあの、官房長官が、えー、ちょっとあの、ショッカーの、ショッカーの幹部みたいな、死神博士みたいな人いましたよね。それが、オナーが知事だったかな、沖縄の、あった時に、その、沖縄戦の話をしたら、私は戦後までですからね、歴史を持ち出されても困りますとかって。官房長官ってまあトップクラスの人じゃないですか。その人が持ち出されても困るってなんじゃそれはっていうね。つまり、あのー、本当に日本人、まあ、前回の,このこれやった時も思ったんですけどね、僕も本当知らなかった、沖縄でこんなことが起きて、本当知らなかった、それをやっぱ取材して、お話を聞いて、あーと思ったんですよ。で、映画見に来てくれた人たちもみんなね、僕、帰りに声かけてくれて、監督、本当知らなかった、本当恥ずかしい、なんでこんなことが沖縄で起きてるの、僕ら知らなかったんだろうって言って、青い海のね、南の楽園みたいなことしか思ってなかったって言ってね、多くの人、声かけてくれた。でもそうなんですよ。だから菅官房長官ってそうなん知らないんですよ。で、学校でやっぱ学ばないですからね。三学期のバタバタってなった時にこう教科書だっても、なんか学ばせないためにそういう風な、えー、弥生時代から始めてね、つあの終わる頃にはもうへへへ、あの時間がない、時間切れで学べないから沖縄戦を伝えなくて済むんだみたいな,な作力があるかのような気がするぐらいに、やっぱりない。で、だからみんな学んでいないし。で、いうことで、あの、他のね、戦闘いろいろ繰り返し映画になったり、ね、テレビで特集やったりしますが、沖縄戦ってなかなかやらないんですよ。だから知らない。だから多くの人たちが、もし沖縄戦を知っていれば、今回のロシア・ウクライナ問題を見たときに、ああ、一緒だ。ということは、同じような本当にひどい結末になる可能性があるなってことは、やっぱ想像できるんですよ。でそれが想像できないから、えー、ウクライナ頑張れ、いや、ロシア悪くない、ゼレンスキーに行こうみたいな、あのどちらにしてもあの、どちらを応援するし、応援してる時点がスポーツじゃないんですからね、何を言ってるっていうね、そういうことをやっぱ想像できない人だし、で一つにやっぱ教育がそれを教えていないってこと、でまた映画や映像やテレビやマスコミっていうのもそれをしっかりと伝えていないってこと。だからほとんどの日本人知らないですよ。まあ、だからこそこの映画を作る意味があったんですけれども。で、そういうことがあっていると、同じことが現代に起こっている。にもかかわらず、やっぱりそれを沖縄戦をこう把握してないんで、その危険性がわからない。で、多くの議員たちが、それこそ国を指導し、こう導いていく議員たちが、立ち上がってその片方だけに応援してしまう。それは戦争頑張れ、負けるなよって言ってるのと変わらないわけです。で、さらにさっき言ったように、えー、太平洋戦争を考えてみたときに、日本が正しかったんですかでも日本は先,先制攻撃してますよね。じゃあ日本は悪い侵略国で、で、あの攻撃されたアメリカが正しかった、あれはアメリカの、ね、正義の戦いだったんですが、いやいやその後日本に対してもう本当にひどいことをして、もう大量虐殺と言えるようなことまでやってるわけですよね。つまり戦争になるとそういうことになってくるんですよ。アメリカが正しかったとは言えないんですよ。そう考えていったら、じゃあ日本はあの犠牲者かってそうじゃなくて、最初に手を出したのは日本なわけです。っていうのが戦争なんですよ。だからそれを国会議員たちが本当に理解していないからこそ片方の国に拍手を送ったりできる。でもそこでそれをしなかったのが、我々が令和新野選組。いや、やっぱ太郎さん偉いなと思ってね、もちろん沖縄戦見てもらったわけじゃないんですけどね、あの多分見てないと思うんですよ。だけれどもね、やっぱりそこでちょっと考えれば、あのこれは片方だけ応援していいのか片方だけ批判していいのかって違うだろう両方を批判して両方にやめなさい止めましょうっ
って言わなきゃいけないのが日本。ね、直接どちらの国ともそんなに、えー、利害関係があったり敵対してるわけじゃないですからね。で、なのに、片方だけ応援してしまう。めっちゃ危険。そうすると、ロシアから見たときに、ロシアから見たときに、あ、日本は全ちゃん応援してるし、ねえ、安倍ちゃんはなんか僕と一緒に、一緒に駆け抜けていこうとか言ってたのに、批判してるし、えぇ、ー、これは許さんじゃったのか。よし、じゃあ次あれだ。ドストエフスキー。えー、初号機と、うんと、トルストイ、2号機で、北海道を侵略しろ、行けーだだだだだって、したらどうなりますまあ、少なくてもこれはあれ、えー、例えばプーチンが見ていて、話してあ、まあ、社交辞令だからな、まあ、日本も大変だから仕方ないよな、と思いますむしろやっぱりこれ、スタンディングオベーションまでして、で、寄付まで送って、防弾チョッキも送って、で、もう、ウクライナ支援してるの見たら、もうこれは宣戦布告と思っても、そうか、日本の皆さん、そういう気だったら、うちもやりますよ。なことになっても、おかしくはないですよね。つまり、国会議員ってやっぱ責任ある仕事なんですよ。で、そういう人たちが、そういう戦争してる片方に、あの、拍手を送る、支援を送り、したら、こちらは、ああ、そうか、お前ら敵なんだよ。あの、戦線布告してるのと同じなんだよって取ってもおかしくないですよね。それで北海道が攻められたらどうするんだっていう危機感っていうのが、えー、令和以外の国会議員には全くないんですかね。で、さらにどうですかもしてその、えー、ゼレンスキー2号じゃないや、えー、トルストイス、あの、主号機、ドカーンとやってきて、北海道戦争になった時に、えー、なんと、日本の国会議員たちはどうするか。で、最後、そのゼレンスキーの演説終わった後にある国会、女性の国会議員が言いましたよね。えー、ゼレンスキー大統領の愛国心に感動いたしました。ね。えー、日本を攻められたんだから、これは許せん最後まで戦うぞ自衛隊行けーって言って、ってんだけどね、って,って,って。いう風なことになるのならないのそういう展開ですよね。そこまでこう、拍手して、尊敬して、あの、絶賛している人がいたら、いや、あの人に見習おう。全ちゃんに見習おう。全ちゃんは正しい。全ちゃんは素晴らしい。我々日本人も全ちゃんの後に続け。両親と戦うぞ。っていう風な展開を狙っているのっていう風なことをか、あの、もう考えざるを得ないような行動をとったのが、えー、令和以外の議員たちですよね。本当そういうふうにして結局、戦争をしたいんだっていうふうに考えたある意味なんとなく納得できたりするけれども、まあ少なくでもね、あの、平和の党とかね、えー、戦争はダメだとかって言ってる党もね、拍手してるけど、そういう人たちちょっと考えろよって考えたら、えらいことになるよっていうね、プーチン敵に回すのじゃなくて、両方に、令和新選組山本太郎の言って、両方に、えー、戦争はやめろ戦争はやめろって昔、何もやりましあったんですけどね、注意して、あの、勧告して、で、どちらの側にも立たず、戦争をやめましょうっていう仲介に立つのが日本立場としてはやるべきだっていう。それをせずに片方だけ応援してっていうのはもう、それ戦争に加担するって一緒ですからね。っていうふうなことを本当に議員っていうのは考えてないのか。戦争がしたくてそんなことをして、もう、あの、煽っているのか。あるいは何も考えずに、いやいや、素晴らしいとかって言って、その勘違いしたね、えー、悪大感と、ま、貧しい、えー、農民たちの構造を勝手にもうドラマみたいにして、あるいはスポーツでやってさ、赤勝て、赤組勝て、白組頑張れみたいなことでやっているとか、まあ、いずれにしてもちょっと、えー、国家議員としても、この人たち大丈夫なの大丈夫なの大丈夫じゃないですよね。っていう。だから唯一その日本の国会の中で令和新選組だけが冷静にそれを見て、そういう、ここで拍手すべきではないっていう判断をしたっていうのは、すごいことだと思うんですよね。それはやっぱりね、だから僕はまあ、たまたまこの映画を作ってたし、それで勉強したし、まあ本当、8月にこの映画が公開される。でもここで本当にもう亡くなっていった多くの10代の、あの、女学生たちの話、いっぱい聞かせてもらってしたんで、あ、同じことが起こってるんじゃないのかなっていう。あの、だから、やっぱりね、それだけ見てるとみんなも時代劇の構図とか、こう悪い奴がやってきて、えー、そういう、なんていうかな、あの、市民が立ち上がって戦ってるんだみたいな、もう本当映画みたいな構図で想像してしまってるから分からなくなるんだって。やっぱりそれ何かって時に、やっぱり歴史を、そこ日本にだこう沖縄戦っていう本当悲惨な歴史があるんで、それをやっぱり見つめ直すこと、知ること、それによって次なる現実、今の現実を正確に見ていくことができるんですよ。っていうね、まあ、あの、まさかこんな展開になると思ってなかったんで、そういうことを意図して作ったわけじゃないんですけど、まさに、えー、この映画、もう、あの、非常に
必要とされる時間にやっぱり、あのー、作られたんだなというふうに思います、えー、ぜひまず映画をご覧くださいそして考えてみてくださいウクライナの問題ロシアの問題、えー、国会議員たちの問題で令和が言っていることがどうなのか正しいのか間違っているのかそれをこう考える大事なきっかけだと思いますまたこんなこと考えていきますね。